हेलो असलमकुम आजकल क्लस सबा के स्वागत आजकल क्लस पीएचपिर फांगशन नहीं आलोचना करब तो प्रथम जानब फांगशन की एवं क्यों फांगशन व्यवहार करी तो सहज भाषा फांगशन बोलते अनेकगुलो कोडर स्टेटमेंटर समन्वय के बोझाई हमें नर्माली क्च करार जो एक एक लाइने एक एक धरण कोड लिखी तो अनेकगुलो लाइनर कोड मिले जो एक कमन क्च कर एक प्रसेस कमप्लीट करो ओटा के फांगशन बोलते परि तो मेनलि फांगशन के अने के ब्लक अफ कोडस तो जदिव बेपार यकम ही एक फांगशने एक्चुअलि कि कैकटा लाइन कोड थे वही कोड एक निर्दिष्ट क्च कर तो फांगशन क्यों यूज करी नर्माली एक क्च करते गैक लाइन कोड लिखते सेम क्चा जो आर करते चाहिए वही कोडगुलो के आर लिखते हैं लिखते हैं तो फांगशन व्यवहार करी जाते एक ही कोड हम बार बार लिखते ना है। तो एक एक्साम्पल दिए बोझान चेषा करी धरें दुईटा नम्बर जो करब दुईटा नम्बर निची दुईटा भू निल प्रथम दुईटा भू नहीं जो इटा जो करब चाहले इको दुईटा नम्बर नर्माली जे भाव जो करी ओ भाव चाहले जो करते आउटपुट देखते पर तो जो क्षटाई आर करा दरकार अन्न दुटो नम्बर क्षेत्र के सेम कोड ही आर लिखते हेखने आउटपुट देखते तो ये देखते पासी एक ही क्या के जो बार बार करते हमें एक ही कोडो बार बार लिखते हट हम सब समय चेष्टा करब बार कोड लेखार पर आप जाते ओ कोडा के रिइज करते ही कोड हम बार बार ना लिखते हैं तो फांगशन व्यवहार कर सुविधाटा पे परि तो पीएचपी ते विभिन्न धरण फांगशन रे कि फांगशन रही है जगह के इंटरनल बिल्टिन फांगशन बला है ये फांगशनगुल पीएचपी ते विभिन्न धरण क्च करार जो पीएचपिर साथ ही तैरी आ स्पेसिफिक एक एक क्जर जो ये फांगशनगुल व्यवहार करतेब जेमन माइस्केल डाटाबेस नहीं क्च करार जो फांगशन आमेज नहीं क्च करार जो फांगशन आर यब बिल्टिन फांगशनर पशापाशी जदि निजे को फांगशन तैरी है वो फांगशनगुलो के बला है यूजार डिफाइन फांगशन तो एन जी फांगशन तैरी करते जाचुअल एक यूजार डिफाइन फांगशन है कारण आपजार और आप फांगशन के हमें डिफाइन करते तैरी निब तो ये देखते दुईटा नम्बर जो करार्जन के एक ही कोड बार बार रिपीट करते हो तो चाहले इटा के एक फांगशन बनिए फलते परि तो पीएचपी ते फांगशन लेखार जो प्रथम फांगशन यूवर्ड का व्यवहार करते हैं तपर स्पेस दिए फांगशनर एक नाम दीते हैं व्यारिएबल नाम क्षेत्र जे जे रुल्स प्रजोज्य एक फांगशन नाम क्षेत्र सेम रुल्स प्रजोज्य तो बेस्ट प्रैक्टिस हे फांगशनर नाम सब समय अपनार छोट हाथ अक्षरे लेखा और एकाधिक वार्ड थे आंडार स्कोर दिए आलदा कर दे तो ये साम नामे एक फांगशन तैरी करते दुईटा नम्बर के जो कर दे तो आगे एक्साम्पलटा जो एक खेल करी ये जो अपारेशन प्रसेसटा हेटा हे दुईटा नम्बर के जो करते हे सो ये डिरेक्टलि अपारेशन से हे आगे को फिली एन जो आसी अपारेशन जे साम करते जो करते दुईटा भैलुर ऊपर निर्भरशील एवं भैलूटा यूजार जेको समय जेको भैलू दीते सो ये अपारेशन फिक्स थकते से जो करब बाटा भैलू डिफरेंट होते पारे। तो यकम क्षेत्र में चाहिए एक फांगशनर मध्य बैरे भैलू पास करते बैरे जे भूटा पास करब ओ भूटाई भरे एस अपारेशनर मध्य क्च कर तो ये व्यवहार करार जो जे जिन व्यवहार करी ये बला हे अपन आर्गुमेंट आप चाहले प्रयोजन अनुसारे जो खुशी आर्गुमेंट व्यवहार करते तो जेहतु ये दुईटा नम्बर जो करार चेषा करते दुईटा आर्गुमेंट दिए दी 
এবং এখানে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আর্গুমেন্টের নাম আমরা যা দিব আমাদের পরবর্তীতে এই ফাংশন এর কোড যে এখান থেকে শুরু হয়েছে এবং এখানে শেষ হয়েছে এই পুরো ব্লকের মধ্যে আমরা যদি এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের কোনো ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে চাই আমরা এখানে আর্গুমেন্টের যে নাম ব্যবহার করছি ফাংশনটাকে ডিফাইন করার জন্য ওই নাম দুইটাই আমাদেরকে এখানে ব্যবহার করতে হবে সো আমরা এখানে দুইটা নাম্বারের যোগফল তৈরি করে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছিলাম সো আমরা এখানে সেম অপারেশনটাই করি আমরা আমাদের আগের কোডগুলো মুছে ফেলি সো এখানে আমাদের একটা পিএইচপির একটা ফাংশন আমরা ডিফাইন করে ফেললাম আমি আরেকবার একটু রিপিট করি ফাংশন কিওয়ার্ড ব্যবহার করব আমরা ফাংশনের একটা নাম দিব এবং আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা হচ্ছে আর্গুমেন্টও দিতে পারি বাট আমরা যদি সিম্পল কোনো কাজ করতে চাই যে এই ফাংশনটা শুধু একটা কিছু হয়তো প্রিন্ট করবে কোনো আর্গুমেন্ট বা ভেতরে প্রসেস করার জন্য আমাদের কোনো কিছু দরকার নেই তাহলে আমরা এটা ফাঁকা রাখলেই হবে ফাঁকা রাখলে এটা আমি বোঝাই যে আমাদের এই ফাংশনটা কোনো আর্গুমেন্টের উপর নির্ভরশীল না বাট আমরা যদি এখন এটাকে রিফ্রেশ করি আমরা কোনো আউটপুট দেখতে পাচ্ছি না কারণ একটা ফাংশন যখন ডিফাইন করা হয় এটা শুধু আমরা এখন ডিফাইন করেছি বাট এই ফাংশনটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কল না করব এই ফাংশনটা কাজ করবে না সো পিএইচপিতে একটা ফাংশন কল করার জন্য জাস্ট আমরা ফাংশনের যেই নামটা দিয়েছি এই নাম ধরে একটা স্টেটমেন্ট লিখলেই ফাংশনটা কল হয়ে যায় সো এখন যদি আমরা দেখি আমরা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যদি আমাদের আগের এক্সাম্পলে ফেরত যাই আমাদের এখানে ফাংশন ডিফাইন করা হয়েছে বাট এখন যদি আমরা এই ফাংশনটাকে ব্যবহার করে কোনো অপারেশন করতে চাই আমাদেরকে ফাংশনটাকে কল করতে হবে সো আমরা ধরি যে আমরা সাম ফাংশনটাকে কল করলাম এবং আমরা দেখতে পারতেছি সে প্যারামিটার হিসেবে ডলার নাম্বার ওয়ান এবং ডলার নাম্বার টু দুইটা ভ্যারিয়েবল বা দুইটা ভ্যালু চাচ্ছে সো এইখানে আমরা দুইটা ভ্যালু পাস করলাম এবং এখন যদি আমরা রান করি আমরা এই যে দুইটা নাম্বারের যোগফল আউটপুট পেয়ে যাচ্ছি এবং আমি যদি এটার ভ্যালুটা এখানে চেঞ্জ করে দিই আমি দেখতে পারব যে আমরা যেভাবে ভ্যালু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ওই অনুযায়ী এখানে আমাদের আউটপুটও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা ফাংশন কল করার সময় যখন এখানে যে ভ্যালুটাকে আর্গুমেন্ট হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি ওই আর্গুমেন্টটাই ওই ক্রমানুসারে এই ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে আমাদের যে প্রসেস আছে ফাংশনের সেই প্রসেসের মধ্যে যে প্রসেস করে আমাদেরকে আউটপুট দিচ্ছে তো নর্মালি একটা ফাংশন যখন কোনো কিছু প্রসেস করে ফেলে একটা আউটপুট দেখায় কোনো কিছু রিটার্ন না করে তখন এটাকে ভয়েড টাইপের ফাংশন বলা হয় আমাদের এখানে আমাদের ফাংশনটা আমরা এখানে একো করেছি তাই সে একটা আউটপুট রিটার্ন দিচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু রিটার্ন করতেছে না যার কারণে আমরা এখানে ফাংশনটা কল করার মাধ্যমে একটা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের যদি মনে হয় যে আমরা ফাংশনটাকে ডিরেক্টলি কোনো আউটপুট দেখাবো না বাট শুধু আমরা ভ্যা ভ্যালু রিটার্ন করব এবং পরবর্তীতে ওই ভ্যালুটাকে আমরা ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা রিটার্ন ব্যবহার করতে পারি এবং রিটার্ন ব্যবহার করলে এখন যেটা হবে এই ফাংশনটা জাস্ট এই দুইটা ভ্যারিয়েবলকে যোগ করে ভ্যালুটা আমাদেরকে দিয়ে দিবে এবং যার ফলে আমরা এখন কোনো আউটপুট দেখতে পারবো না কারণ আমরা জানি পিএইচপিতে কোনো আউটপুট দেখানোর জন্য একও ব্যবহার করতে হয় বাট এখানে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র ফাংশনটাকে কল করেছি তাই সে শুধুমাত্র আমাদেরকে এতটুকুর মাধ্যমে ভ্যালুটা রেডি করে দিচ্ছে বাট আমরা যেহেতু ভ্যালুটা নিয়ে কোনো কিছু করছি না তাই আমরা কোনো আউটপুটও দেখতে পাচ্ছি না বাট আমি যদি জাস্ট এটাকে একো করি আমি এখন ভ্যালুটার আউটপুট দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা চাইলে ফাংশনের মধ্যেও আউটপুট দেখিয়ে দিতে পারি অথবা ফাংশনের মাধ্যমে প্রসেস করে ভ্যালুটাকে আমরা জাস্ট রিটার্ন করে দিতে পারি যাতে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা এই ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করে দেখাতে পারি অথবা চাইলে এটার সাথে আমরা অন্য আরেকটা অপারেশনও করতে পারি যেটা রিটার্ন ব্যবহার করলেই সুবিধাটা পাওয়া যাচ্ছে বাট আমরা যদি এখানে এক ব্যবহার করতাম তাহলে এটা ডিরেক্টলি প্রিন্ট হয়ে যেত ভ্যালুটা বাট ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা আর এই ভ্যালুর উপরে কোনো অপারেশন রান করতে পারতেছি না সে শুধুমাত্র থার্টি ফাইভই আমাকে দেখাচ্ছে বাট তারপরে যে আমরা একটা অপারেশন করতেছি এটাকে সে আর ধরতে পারছে না তাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের ফাংশন 
কোনো একটা আউটপুট দেখানোর চেয়ে কোনো একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে তো এইভাবে আমরা পিএইচপিতে বিল্ট ইন ফাংশন সরি আমরা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন তৈরি করে ফেলতে পারি এবং এখানে হয়তো সুবিধা দেখা যাচ্ছে যে এরপরে আমরা যতবারই দুইটা সংখ্যার যোগ করতে যাই না কেন আমরা জাস্ট ইজিলি চাইলি এই ফাংশনটাকে কল করে জাস্ট ভ্যালু চেঞ্জ করে দিলেই আমাদের সেই অনুযায়ী আউটপুট চলে আসতেছে আমাদেরকে যোগ করার জন্য শুরুতে যে একই কোড বারবার লিখতে হচ্ছিল ওই কোডটা আমাকে আর বারবার লিখতে হচ্ছে না এবং এই ফাংশনটাকে আমরা এখন আমাদের পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশনের যে কোনো জায়গায় জাস্ট এইভাবে কল করেই ইজিলি ব্যবহার করতে পারবো তো পিএইচপিতে আমাদের এভাবেই একটা ফাংশন তৈরি করা হয় তো আপনাদের জন্য আজকের ক্লাস শেষে টাস্ক হবে আপনারা সবাই এরকম ফাংশন ব্যবহার করে দুইটা নাম্বারের গুণ ফলের একটা ফাংশন তৈরি করবেন এবং কয়েকটা আউটপুট আমাদেরকে হচ্ছে তৈরি করে দেখাবেন আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে পিএইচপির আরও কয়েকটা আমরা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট ক্লাসে পিএইচপির কয়েকটা বিল্ট ইন ফাংশন সম্পর্কে জানব আজকে তো আমরা ইউজার ডিফাইন ফাংশন সম্পর্কে জানলাম এবং তারপর আমরা এস টি এম এল ফর্ম থেকে কীভাবে ডাটা নিয়ে আমরা পিএইচপিতে সেই ডাটা নিয়ে কাজ করতে পারি এটা দেখব